ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವೂ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೈ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೈ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ದುನಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಭಗವಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಾರುತಿ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಕನ ಕೈ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಭಾರವಾದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆತ ಜೀವನ ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬಾಲಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಂತಿರೋ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ವಯಸ್ಸಿನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕೈ ವಕ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೈ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸೋಕಾಗದೆ ಮಾರುತಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಡಗೈಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅಣಕಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಳ್ತಾನೆ ನೋವು ಪಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೇ ನಂಬಿರೋ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನ ಹತ್ರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಸೋಣ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದು ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಈ ಕೈಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಪೋಷಕರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಜೊತೆ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಾಲು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ಈ ಮಾರುತಿ ಬದುಕನ್ನ ಬೆಂಡಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಖುದ್ದು ಹುಡುಗ ಮಾರುತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮಾರುತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮಚ್ಚೆ ಅಂತದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಬೆಳೀತಾ 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 ಹಾಂ ಬೆಳ
ಬೆಳೀತಾ 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 ಪೂರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಬ್ಲಡ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಮೂರು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಮೂರು ಮೂರು ಬಾಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಂಧ್ಯೆ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಬಾಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತಂದು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೈಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಮೈಯಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲರೇಸ್ ಅಂತವೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಪ್ಪ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೋಗೋದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಏನು ವೇನ್ಸ್ ಅದು ಮೈಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರಕ್ತ ಸೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದೀಸ್ ಉದಾಸೀನತೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಈ ಕೈಗೆ ಫುಡ್ ಈ ಕೈ ಈ ಕೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಈ ಕೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ ಇರೋ ಇರೋ ಮಾಂಸ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಚ್ಚೇನು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದಿದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆವಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಾಗಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೀವೇಜು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೀವೇಜು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಕೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋ ರಕ್ತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೃದಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಇವಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು
ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬರು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋರು ಹಿಂಗ್ ಕೈಡ ರಜ ಎರಡು ಕೈಡು ಬೆರಳಾಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬೆರಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು ಏನೇ ಇದ್ರು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ರಕ್ತ ನಾಳೆಗಳು ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೈ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಶುರುವಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೆರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದು ಮೂರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರೋದು ಒಂದು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಿಡಿ ಎರಡನೇದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಬಿಸಿನ ತಣ್ಣಗಿದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಈ ಮೂರು ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ವಾಸ್ಟ್ಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಅನಾಸಿಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರೋ ಐದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿಯ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಕೈ ಕೈಯನ್ನು ಕೈಯ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್